Bonjour Hayley, mon nom c'est Hélène et je vais répondre à tes questions au sujet de ma vie à l'étranger. Donc, pourquoi j'ai déménagé de mon pays d'origine? Euh, en fait, c'est que j'ai toujours rêvé de voyager, mais euh, habiter dans un autre pays, c'est une autre manière de voyager, c'est beaucoup plus lent et c'est beaucoup plus en profondeur, donc on apprend beaucoup plus sur l'autre culture. Et mon premier voyage à l'étranger, c'était en 1996, quand j'étais encore étudiante à l'université, et je suis allée enseigner l'anglais en Corée du Sud. Donc, c'était mon premier voyage en avion, c'était mon premier choc culturel, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, et depuis ce voyage, j'ai voyagé beaucoup, j'ai voyagé dans 38 pays au total, et j'ai habité dans six pays. La Corée du Sud, trois fois, euh, la Chine pendant trois ans, le Mexique, l'Inde, la Thaïlande, et maintenant j'habite en Bulgarie, à Sofia. Euh, ta deuxième question, comment c'était de s'assimiler dans les autres pays? Euh, c'était plus ou moins facile selon la culture, mais c'est toujours enrichissant, ça élargit notre univers, je pense. Euh, et moi, personnellement, j'ai pas l'impression de vraiment m'assimiler au pays. Euh, j'ai plus l'impression de devenir biculturel ou multiculturel. Dans ma tête, il y a des parties de chaque pays où j'ai habité. Euh, et quand on est dans un nouveau pays, l'adaptation, c'est pas toujours facile. Il y a les vagues de choc culturel après trois mois, six mois, neuf mois. Donc, pendant la période de crise, c'est un peu difficile, on se sent pas bien, on veut partir. Mais après, quand on a passé par-dessus la crise, on se sent mieux. On se sent plus confortable. Je me sentais plus chez moi à chaque fois. En Chine, par exemple, j'avais l'impression de mieux comprendre la Chine. Euh, ta troisième question. À quoi ressemble la nourriture dans mon pays d'origine et dans le pays où j'habite maintenant? Donc, mon pays d'origine, c'est le Canada. La cuisine traditionnelle au Canada, c'est de la viande et des patates. <rire> Et j'habite en Bulgarie, et la cuisine traditionnelle, c'est aussi souvent de la viande et des patates. Mais en fait, je blague, il y a beaucoup de salades en Bulgarie, toutes sortes de salades, et j'adore les salades bulgares, en particulier la Shovska. Euh, quatrième question, c'est quoi la meilleure façon d'accueillir les étrangers, ou les immigrants, les nouveaux arrivants? Euh, deux choses. Premièrement, je crois qu'il faut s'intéresser à leur culture et aussi les aider à comprendre, à connaître et à comprendre notre culture. Et deuxième chose, il ne faut pas les juger, il faut être ouvert d'esprit. C'est un peu ça la communication interculturelle. Essayer de comprendre ce que la personne dit, ce que la personne pense, mais il faut accepter que les manières de penser sont différentes, les valeurs sont différentes. Tout est différent et c'est ça qui est vraiment enrichissant. Mais ce n'est pas toujours facile à comprendre. Euh, et ta cinquième et dernière question, est-ce que j'ai déjà rencontré un étranger qui est devenu un ami? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai l'impression que la majorité de mes amis, en fait, sont étrangers. Euh, j'ai d'abord rencontré des étrangers avant de commencer à voyager parce que j'étais curieuse. Euh, et ensuite, j'ai eu des étudiants étrangers quand j'étais à Montréal, mais aussi quand j'ai voyagé dans d'autres pays. Et euh, finalement, en voyageant et en habitant à l'étranger, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont devenues des amis. Et c'est sûr que les amis étrangers, si on est dans leur pays, ils sont comme des informateurs culturels. Ils nous aident à comprendre leur pays. Ça aide à s'intégrer, à s'adapter, à comprendre, à accepter les différences. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup parler avec des gens qui viennent d'ailleurs pour comprendre leur manière de penser. Et moi, ça me change. Dans, dans ma tête, dans mon cœur, il y a des petites parties de beaucoup de pays. <rire> Salut!